সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা অনারেবল ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমি এসএসসি 2023 এর ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র ক্লাসের যে টপিকটি আমি গত ক্লাসেও তোমাদের সাথে ছিলাম আর্টিকলস এন্ড প্রিপজিশন তাই না আমাদের লেটার যে ক্লাসটা গিয়েছিল সেটা কি আর্টিকলস এন্ড প্রিপজিশন তো আমরা এই ক্লাসটি আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো এখানে আমাদের আজকের ক্লাস নাম্বার 3 এটা কত ক্লাস নাম্বার 3 এই ক্লাসে আজকে আমি আর্টিকলস ও প্রিপজিশনের উপর যে ক্লাসটি নেব তোমাদের কিন্তু আমার সাথে অবশ্যই কোঅপারেট করতে হবে কোঅপারেটিভ করতে হবে अदरवाइज কিন্তু একটা सक्सेसफुल ক্লাস কখনোই সম্ভব না কোন বাচ্চা যদি ক্লাসে সহযোগিতা না করে টিচারকে বাচ্চাদের সহযোগিতা কোনটা যে নীরব থেকে অ্যাটেন্টিভ থেকে এই টিচারের কথাগুলো মন দিয়ে শোনা লেখাপড়া করাটা এটাই বাচ্চা সহযোগিতা কি বলো আর যদি এখানে তোমরা মনে করো অন্য কোনো কিছু করো তাহলে কিন্তু একটা सक्सेसफुल ক্লাস কখনোই হতে পারে না इट्स ओके আমি তাহলে আজকে একটি ক্লাস নেব আমাদের কোশ্চেন নাম্বার মডেল নাম্বার মডেল কোশ্চেন নাম্বার 18 আমরা মনে গত ক্লাসে মোবাইল ডিভাইস করেছিলাম তাই না আর তোমরা যারা ছিলে তোমরা জানো আর আগের দিন কম্পিউটার এর উপর একটা ক্লাস করেছিলাম আজকে আমরা আরেকটা ক্লাস করছি এখানে সাউন্ড ফলেশন তো কোশ্চেন নাম্বার 1 এ আমরা যদি লিখি যে টুডে সাউন্ড ফলেশন ইজ 1 একই রুলটা গতকাল কিও ছিল মনে হয় এই যে দেখো এ নাম্বার এই যে 1 তারপর এখানে দা তাহলে মাসকেরে যে আর্টিকল হবে না প্রিপজিশন হবে তোমরা যারা এই পজিটিভ ডিগ্রি সুপারলেটিভ ডিগ্রি কম্পারেটিভ ডিগ্রি করেছো হ্যাঁ করেছো না তোমরা এখানে আমরা কি লিখি 1 অফ দা কি লিখি 1 অফ দা এটা একটা কমন ব্যাপার ঠিক না তো এখানে আছে টুডে সাউন্ড ফলেশন today sound pollution is um, one of the talk topics one of the talk topics mane eta ekta alochcho bishoy talk topic mane ki alochcho bishoy o shobar mukhe mukhe je eta ki hoy talking hoy kothabartha run hoy to sei topic talk topic ta of the day mane ki ajkal kar ডে বলতে দিন বোঝে তাই না তো আজকের দিনের সবচেয়ে আলোচ্য বিষয় কোনটা সাউন্ড ফলেশন লুক আমাদের পাশে কি সাউন্ড হচ্ছে একটা ক্লাসের জন্য এই ধরনের সাউন্ড ইঞ্জিন সাউন্ড এগুলো কি থাকা উচিত তো বাচ্চারা এখন লেখাপড়া কিংবা যে কোনো কিছুতে গবেষণা বড় বড় জ্ঞানীরা গবেষণায় বা স্টুডেন্টদের লেখাপড়ায় মন কেন দিতে পারছে না সাউন্ড ফলেশনের কারণে সাউন্ড ফলেশন সেটা শহরে তো বেশি তাই না কিন্তু গবেষণার জন্য লেখাপড়ার জন্য উত্তম পরিবেশ হচ্ছে নিরিবিলি একটা পরিবেশ যেটা খুব সুন্দর একটা জায়গায় আমাদের মানে গায়ে থাকে গায়ের পরিবেশগুলো সেটা আবার খুব অ্যাটেন্টিভের একটা বিশাল ক্ষেত্র সেখানে এত যানবাহন নেই কিন্তু আজকাল তো গাগুলো এখন শহরে পরিণত হয়ে যাচ্ছে ঠিক না যাই হোক আমরা সাউন্ড পলিউশন বিষয়টা হচ্ছে আজকের দিনের সবচেয়ে ওয়ান অফ দ্য ঠক টপিক কি ব্যাপারটা কি হবে ওয়ান তারপর শূন্যস্থান আছে তারপর অব তারপর আছে দা নাকি তাহলে এখানে যে শূন্যস্থান আমি কি লিখব অব প্রথম শূন্যস্থান দিয়ে এটা ওয়ান অফ দা ঠক টপিক একেবারে মানে আলোচ্য বিষয় অব আর ডে আজকের দিনের পাসকালকার ইট হ্যাজ রিস্ট আনভেরিয়েবল লেভেল আমি এখানে এই সেন্টেন্সটা লিখি পুরো সেন্টেন্সটা লিখলে তোমরা এই বিষয়টা বুঝতে পারবে যে ইট হ্যাজ রিস্ট ইট হ্যাজ রিস্ট তারপর এখানে আছে শূন্যস্থান এখানে আছে আনভেরিয়েবল আনভেরিয়েবল লেভেল এই যে আমি সেন্টেন্সটা এখানে লিখলাম আমাদের কিন্তু এই প্রিপজিশন বলো আর আর্টিকল বলো যে কোনো প্রিপজিশন বা আর্টিকল যদি আমরা এই পড়তে যাই জানতে যাই আমাদের নাউন অ্যাজেটিভ এ ব্যাপারটা খুব জানতে হবে আই মিন পার্টস অফ স্পিচটা অত্যন্ত ভালোভাবে জানতে হবে তো আমি তোমাদের 
ক্লাস 10 এর ক্লাসগুলিতে তোমরা যখন ছিলে তখন আমি পড়াইছিলাম যে এ বি এল যদি কোনো শব্দ এসে সেটাকে এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ এটা কি অ্যাডজেক্টিভ তারপর লেভেল এটা হচ্ছে একটা নাউন আর এটা যদি একটা অ্যাডজেক্টিভ হয় তাই না তাহলে তোমরা বলো তো সব সময় তোমরা সেন্টেন্স যে এই স্ট্রাকচারটা মানে বাক্যের যে গঠনটা বাক্যের গঠনটা সব সময় এরকম থাকে এই যে দেখো যে কোনো সাবজেক্ট বা অবজেক্ট এই আকৃতি থাকতে পারে যে নাউন থাকবে নাউন রাখি থাকবে অ্যাডজেটিভ থাকবে অ্যাডজেটিভ রাখি কি থাকবে অ্যাডভার্ব থাকবে ওকে কিংবা নাউনের পরে একটা নাউনও থাকতে পারে এটা অবজেক্ট আকারও হইতে পারে সাবজেক্ট আকারও হইতে পারে তার মানে কি যে নাউন এর আগে নাউন হইতে পারে কিংবা নাউনের আগে অ্যাডজেটিভ হইতে পারে অ্যাডজেটিভের আগে কি হইতে পারে অ্যাডভার্ব হইতে পারে তোমরা একটুখানি বুঝো যে এখানে এটা যদি নাউন হয় তাহলে এটা কি অ্যাডজেটিভ তাহলে এটা কোথ থেকে শুরু হইছে এখান থেকে শুরু হইছে নাকি এখান থেকে শুরু হইছে বলো কোথ থেকে শুরু হইছে এখান থেকে শুরু হইছে মানে এখানে তার দুইটা নাউন নাই একটা নাউন আছে নাকি তাহলে এই নাউন থেকে এই অ্যাডজেটিভ পর্যন্ত এখানে কি আছে অবজেক্ট হিসেবে আছে আবার এই স্ট্রাকচারটাই এরকম ভাবে এটা সাবজেক্টের আকারেও থাকতে পারে এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি অবজেক্টের আকার মানে বারবের পরেরটাই তো অবজেক্ট আর বারবের সামনেটা কি সাবজেক্ট তো এখানে এই যে অ্যাডজেটিভ আন বিয়ারেবল আর এই যে এখানে আছে লেভেল নাউন লেভেল মানে কি স্তর নাকি তো এটা এমন একটা স্তরে পৌঁছে গেছে কি আন বিয়ারেবল স্টেজ বা লেভেল তো শব্দ দূষণ তো এখন দেখা হরদম কোথাও না কোথাও একটা একটা শব্দ হচ্ছে এটা কি পরিবেশ দূষণের সামিল সাউন্ড পলিউশন কি পরিবেশ দূষণের সামিল না এনভায়রনমেন্ট পলিউশন তোমরা পড়ো নাই যে সাউন্ড পলিউশন সয়েল পলিউশন ওয়াটার পলিউশন ইয়ার পড়ো না এটা ইয়ার পলিউশন এগুলো সবই এনভায়রনমেন্ট দূষণ নাকি এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন সো গাইজ এখানে যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আনবেয়ারেবল তাই না এই আনবেয়ারেবলটা হচ্ছে অ্যাজেটিভ আর লেভেলটা হচ্ছে নাউন তো নাউন এবং অ্যাজেটিভ যখন তোমার পাশাপাশি থাকে তখন মনে রাখবা এখানে বসবে অ্যাকর্ডিং টু ভাওয়াল অ্যান্ড কনসোনেন্ট আমরা এখানে কি বসাবো এ বা এন বসাবো এখন আমি এই এই বসাবো নাকি এন বসাবো তোমরা বলো তো এন বসাবো তোমরা কি কনফার্ম না মানে কনফিডেন্ট না যা বলবা কনফিডেন্টলি বলবা যদি মনে করো স্যার আমার ভুল হয়েছে নো প্রবলেম ভুল হলে তো আরও ভালো যে স্যার ভুল হলে কিনা আপনি কিছু বলেন কিংবা আমার বা বান্ধবীরা বন্ধুরা কিছু বলে কিনা যারা এটা মনে করে তারা কিন্তু শিখতে পারে না তুমি যখন এটা পড়োয়া না করে তুমি কোনো কিছু বল বা ক্লাসে কথা বলতে শিখবা তখনই তুমি আমি মনে করি একটা বাচ্চা শিখতে শুরু করেছে আর যে কোনো স্যার ওই বাচ্চাটাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় এটা ভালো কাজ নই আমি ওইটা সাপোর্ট করি না কেননা বাচ্চা তো বলবি ভুল বলতেই পারে ভুল তো আমরাও করি করতে পারি না তো এখানে তুমি বলতে শিখো যখন বলতে শিখছো মনে করো তুমি শিখতে শুরু শুরু করছো তাহলে এটা হচ্ছে একটা ভাওয়েল ইউ তো এখানে আমি নিশ্চয়ই এ আর বসাবো না এখন কি লেখবো এখানে এন লেখবো তাহলে ইট হ্যাজ রিস্ট এটা পৌঁছে গেছে কোথায় পৌঁছে গেছে এন আন বিয়ারেবল রেবল একটা অসহনীয় পর্যায়ে একটা অসহনীয় স্তরে গিয়ে পৌঁছে গেছে কোনটা সাউন্ড পলিউশনটা আমরা কি একটা সাউন্ড সারা আছি যে পাঁচ মিনিট একটু শব্দ হচ্ছে না এরকম আছে সবখানে কোথাও না কোথাও কোনো সাউন্ড হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে লিখব এই এটা কেটে দিই নাকি এটা কেটে দিই অথবা আমরা মুছেই দিই না সেটা সুন্দর হয় মুছে দিই অ্যান্ড আনবিয়ারেবল লেভেল স্টুডেন্টস এখানে আমরা এই এটা যে নিয়মটা এখন বলছি এরকম নিয়ম কিন্তু আরও আসবে যে অ্যাজেটিভ নাউন এরকম আরও আসবে তখন আমরা এখানে কিন্তু আর কোনো কিছু ভাববো না এই বাউল কনসোলেন দিয়ে কি বসাই দেব এ বা এন বসাই দেব ঠিক আছে যদি আমার এই কথাগুলো না বুঝো কেউ আমার কিন্তু কোয়েশন করবে আমি কিন্তু তোমাদের উত্তরগুলো দেওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকি দেন দ্য আননেসারি ইউজ অফ পাওয়ারফুল বেহি খোলার হর্নস অপ্রয়োজনীয় এই যে পাওয়ারফুল খুব শক্তিশালী 
যানবাহন হর্ন মানে এই যে হর্নগুলো ইউজ করছে না আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে যানবাহনের যে হর্নগুলো পাওয়ারফুল হর্নস যেটা না করলেও চলতো অল্প একটু আওয়াজ দিলে সামনের প্যাসেঞ্জারটা সরে যেত না এরকম হইতো তো এই আননেসেসারি ইউজ অফ পাওয়ারফুল ভেহিকল হর্নস হ্যাঁ ভেহিকুলার হর্নস ইজ এই জায়গা আছে মেইন সোর্স অফ সাউন্ড পলিউশন আমি এখানে লিখি এই যে শূন্য স্থান এখানে লিখলাম আগে তারপর এখানে লিখলাম মেইন এখানে লিখলাম সোর্স তোমরা এই অর্থটা জানো তো মেইন সোর্স মানে কি প্রধান উৎস নাকি মেইন সোর্স মানে কি প্রধান উৎস মেইন সোর্স এখানে আমি লিখলাম অফ আর এখানে লিখলাম সাউন্ড ফলাইশন এখন তোমরা দেখো আমি এই কথাটি গতকালকে ক্লাসেও পড়াইছিলাম কালকে ক্লাসে কে কে ছিল হাত তোলো তো হ্যাঁ তুমি ছিলে আর কেউ ছিলে ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এই যে এখানে দেখো আমি বলেছিলাম যে অফ দ্বারা কি থাকে দুইটা নাউন দুই পাশে থাকে অফ দ্বারা যুক্ত কি থাকে দুই পাশে দুইটা নাউন থাকে তো এই নাউন সামনে নাউনটা এই যে মেইন সোর্সটা মানে প্রধান উৎসটা কার প্রধান উৎস এটা শব্দ দূষণের এখানে অর্থ রয়েছে শব্দ দূষণ সাউন্ড পলিউশন মানে কি শব্দ দূষণ তো অফ জোন সামনে আছে তখন এটা অর্থ কি হলো শব্দ দূষণ এর শব্দ হ্যাঁ তাহলে এই মেইন সোর্সটা কার এটা শব্দ দূষণের কি এখানে যে দেখো বলছে যে আননেসেসারি ইউজ অফ পাওয়ারফুল ভেহিকুলার হর্নস দা আননেসেসারি অপ্রয়োজনীয় ভেহিকুলার হর্নস যানবাহনিক বা যানবাহনের যে হর্ন অর্থাৎ সিঙ্গা হর্ন মানে কি সিঙ্গা ওই যে সিঙ্গায় বাসি ফুৎকার দেয় না জোরে হর্ন এটা কি মেইন সোর্স অফ সাউন্ড পলিউশন তাহলে এরকম অফ দ্বারা যুক্ত যখন এটা যখন এই যে এই নাউনটা যখন এই নাউনের বোঝাই তখন এই নাউনটার আগে লিখতে হয় কি দা লিখতে হয় এটা আর্টিকুলের একটা অন্যতম নিয়ম শুধু এইটাই না তোমরা যখন সাফিক্স প্রেফিক্স করতে যাবে সাফিক্স প্রেফিক্সও কিন্তু এই নিয়মটি আছে সাফিক্স প্রেফিক্স যখন আমি করব তখন কিন্তু এই নিয়মগুলি অ্যাপ্লাই করি পার্টস অফ স্পিসের উইদাউট নোয়িং দ্য পার্টস অফ স্পিস ইউ ক্যান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড কারেক্টলি এনি খ্যান্ডস অফ আর্টিকল অর সাফিক্স অ্যান্ড প্রেফিক্স এটসেট্রা এগুলি বিধিত কি তোমরা সাফিক্স স্পিস বুঝবা বুঝবা না অনেক বাচ্চারা দেখা যায় কি যে সাফিক্স স্পিস আর আন্দাজি দিয়ে সাত আটটা বলে আমি তো খুব ভালোই পারি শব্দগুলো তার কমন করছে যদি দেখা যায় এমন একটা কমন শব্দ দেখা গেছে আমি লিখলাম যে খাম খামের সাথে দেখলো সে কি করলো যে আমি লিখে দিলাম ওয়েল খাম এটা তো বিখামও হইতে পারে এটা তো ইনকামও হইতে পারে হইতে পারে না তুমি যদি সঠিক পার্টসটা ব্যবহারের নিয়ম না জানো তো তোমার তো কমন পার্টস ওয়েলকাম ওয়েলকাম লিখে দেয় না সাইডা হইছে কিন্তু ঘুইরা দেখলে এটা হইছে না তো সো এই জন্য বলি যে সঠিকভাবে যদি পার্টস অফিস নিয়ম না জানো আন্তাজি বসাইলে কমন ফোর লেজ হয়ে যাবে সার্ভিস ফেভিক্স কিংবা এই যে এগুলি সারা জীবন তো আমরা আর্টিকল পড়ে যাই সিক্স থেকে নিয়ে ফাইভ থেকে নিয়ে আমরা আর্টিকল পড়ছি এটা শুধু আর্টিকল কি শুধুমাত্র এই ক্লাস টেনের জন্য নাইনের জন্য এটা এইটে পড়ছো এটা সেভেনে পড়ছো সিক্সে পড়ছো এটা তোমরা বড় হলে ইন্টারমিডিয়েটেও পড়বা ইউনিভার্সিটি তো পর্যন্ত এই আর্টিকল আছে কি স্তর কি সব এক দেয়ার ইজ ডিফারেন্স বিটুইন দেশ নাকি অ্যামং দেশ এগুলোর মাঝে নিশ্চয়ই কি আছে তফাৎ আছে স্তর বেদে লেভেল বেদে এগুলো ডিফার করে शून्य स्थान आने তাহলে আমরা এই সিটির আগে কি বসাবো আর্টিকল বসাবো না প্রিপোজিশন বসাবো প্রিপোজিশন বসাবো নাকি তাহলে এখানে আমরা লিখবো যে ইন দা সিটি কি লিখবো ইন দা সিটি ইন দা সিটি বাস আমার এই তিনটে দুইটা শূন্য স্থানে এক বাইক ছিল আমাদের হয়ে গেল দেন বিসাইডস বিসাইডস মানে কি ছাড়া মানে কি 
only for s besides tachara 40 vehicles construction sites loud speaker and thousands of workshop let loud noises uh, round the clock তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তাছাড়া আমাদের আর কি কি কারণে সাউন্ড পলিউশন গুলো হচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণ ফলটি ভেহিকল আছে না দেখা গেছে এই ফলটি ভেহিকল কোনটা ত্রুটি যুক্ত যানবাহন যে যানবাহনটা সমস্যা জর্জরিত এটা প্রচুর পরিমাণ কি লাগে হর্ন মানে জোরে লাগে দেখা গেছে এটা হয়তো আস্তে দিলেই হয়তো এখন এটা জোরে দেওয়া লাগে আবার দেখা গেছে পুরান যানবাহনগুলি এই যে এটা বদলাইতাছে না সে এই মানে আধা ভাঙ্গা সমস্যায় জর্জরিত অর্ধ সমস্যায় জর্জরিত এগুলো নিয়ে চলতেছে ড্রাইভাররা এগুলো কি সাউন্ড পলিউশনের কারণ তার ওয়ার্কশপের কথা বলছে এরপর লাউড স্পিকার অনেকে লাউড স্পিকার ব্যবহার করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেওয়া যায় শুধু শুধু একটা রাত বারোটা একটা পর্যন্ত বিয়ার বাড়ির বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাঝে একদম লাউড স্পিকার বাজায় না এগুলি কি শব্দ দূষণের অন্যতম কারণ অ্যান্ড থাউজেন্ডস অফ ওয়ার্কশপ এবং হাজার হাজার ওয়ার্কশপ আছে শহরে নগরে বন্দরে আছে না এগুলো দেখি সারাদিনই ঠুক টাক কট কট আওয়াজ হচ্ছে আওয়াজ হচ্ছে না এগুলিতে এই ওয়ার্কশপগুলিতে লেট লাউড নয়েজেস তাহলে আমরা লাউড নয়েজ লিখবো কি লেট দেখো এখানে আমি লিখি এটা মুছে দিই মুছে দিয়ে আমি নতুন করে লিখি যাতে লিখতে পারি উপরে let loud noises ঠিক আছে তাহলে let loud noises আমরা এই loud noise কি আমাদেরকে নিয়ে যাই কি কি ওই ওয়ার্কশপ বিভিন্ন বড় বড় লাউড স্পিকার এই সব জিনিসগুলো আমাদের কোথায় যাই let the loud noises এখানে হবে কি loud noises মানে বড় শব্দ লিখব দা ওকে হ্যাঁ বলো হ্যাঁ লাউড এটা কথা বলছো এল ই টি লেট হ্যাঁ লেট মানে কি কোথাও দাবিত করা নিয়ে যাও নাকি হ্যাঁ তাহলে এই যে লেট দ্য লাউড নয়েজেস তারপর আছে দেখো রাউন্ড দ্য ক্লক তো রাউন্ড দ্য ক্লক মানে কি রাউন্ড দ্য ক্লক মানে সারা দিন বেপিয়া মানে ওই যে মানে চব্বিশ ঘন্টার কি যেটাকে বলে আমরা এই যে রাউন্ড দ্য ক্লক ধরো আমি একটা এই যে এখানে একটা ক্লক আঁকলাম তো এখান থেকে নিয়ে এই যে বারোটা থেকে নিয়ে নাকি ছয়টা এখানে কয়টা তিনটা এখানে নয়টা না তো রাউন্ড দ্য ক্লক মানে কি মানে চব্বিশ ঘন্টা রাউন্ড দ্য ক্লক মানে কি সারা দিন আই মিন চব্বিশ ঘন্টা বা বারো ঘন্টা যাই বলে আমরা সারা দিন আর কি রাউন্ড দ্য ক্লক এরপর দেখো আছে এখানে ইন দ্য সিটি মিলিয়ন্স অফ পিপল স্পেশালি চিলড্রেন আর এক্সপোজ এক্সপোজ সাউন্ড পলিউশন এখানে আমরা লিখব ইন দ্য সিটি এখানে আছে তোমার এই যে চিলড্রেন আছে চাইল্ড মানে শিশু চাইল্ড মানে কি আর চিলড্রেন মানে কি শিশুরা বা শিশুগুলো সিঙ্গুলার নাউনের আগে ফল গঞ্চ অনুযায়ী এ বা এন বসে কিন্তু প্লোরাল নাউনের আগে দি বসে তাহলে শিশুদের আগে কি লিখতে হবে দা চিলড্রেন বুঝতে পেরেছ দা চিলড্রেন এখানে ইন দ্য সিটি মানে শহরে মিলিয়ন্স অফ পিপল স্পেশালি দ্য চিলড্রেন বিশেষ করে শিশুরা স্পেশালি দ্য চিলড্রেন আর এক্সপোজ সাউন্ড পলিউশন এক্সপোজ এখানে লিখবো এক্সপোজ এর পরে কি লিখবো টু লিখবো আমি ব্যাক করে এখানে লিখি এক্সপোজ টু এক্সপোজ এখানে হবে টু সাউন্ড পলিউশন পড়েছি স্যার আচ্ছা আমি শেষ করছি স্যার
थैंक यू हाँ साउंड पोल्यूशन ओके एक्सपोज टू साउंड पोल्यूशन हम लोग ऐसा नहीं एक्सपोज पर क्या लगवो टू यूज़ करवो ओके एक्सपोज टू साउंड पोल्यूशन the sound pollution will damage children's power of hearing sound pollution is so much harmful that it can cause uh, the wide range is it can abar ei niyom ta dekho tumra ekhane is it wide range wide range ekhane amra lekhbo wide range er pore ki ekta ob ache ob er pore abar ekta noun ache wide range of uh, hearing wide range of hearing अर्थात सोनार जे दूरत रेस मैं कि मैं विस्तृत दूर शुने शुने मैं वाइड रेस डा किसर वाइड रेस हेयरिंग मैं सोनार वाइड रेस सोनार वाइड रेस नष्ट कर फे डेमेज कर फेले साउंड पल्यूशन तुम जो साउंड पल्यूशन थकबा तुम देखो जो आस्ते आस्ते कान पावर कमता से हेयरिंग पावर टा कि कमे जा परवर्ती क्लस आशा कर मनोजुगे सहित अंश ग्रहण कर भी आज के मत आर्टिकल एंड प्रिपोजिशन पर थार्ड नम्बर क्लस शेष कर लबा भलो थेको सुस्थ थे कमन इनशाला शिवर सकस तुम्हारा सबाई जो मनोज सकारे पढ़ो सकसेस निश्चित धन्यवाद सबाई